Einen wunderschönen guten Tag, liebe Trader und herzlich willkommen zu aktuellen Videoausgabe in der Rohstoffsektion der Formationstrader. Heute ist Dienstag, heute ist der 13. März 2018, heute wieder mit einer kleinen Präsentation vorweg und Thema heute kann Gold, damit ist natürlich gemeint der Goldpreis, nur steigen, bevor wir uns angucken, was aktuell fundamental für den Goldpreis spricht muss man sich eines klar machen, der Goldpreis ist technisch am Widerstand. Und wenn man vom größten anzunehmenden Unfall von einem GAU spricht, dann muss man sagen, der Goldpreis ist am GAV, also größten anzunehmenden Widerstand und zwar seit 2013. Immer wieder Widerstand, 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 Widerstand. Und was man natürlich sieht, ist der Goldpreis klemmt sich jetzt an den Widerstand und geht nicht mehr weg. In der Regel ist das eher bullisch, spricht es eher dafür, dass der Markt das Potenzial hat, diesen Ausbruch zu machen. Man muss sich aber auch eines klar machen. Für den Fall, dass alle schon bei der Party dabei sind, für den Fall, dass alle schon reingegangen sind und jetzt darauf warten, dass der Hauptakt kommt, der Hauptakt ist nämlich der sogenannte Ausbruch, der Hauptakt aber nicht kommt, der Hauptakt hier schon stattgefunden hat, dann werden die ersten anfangen, sich zu fragen, ja, geht hier noch heute was oder geht hier nichts mehr? Und dann gehen die ersten raus und die zweiten gehen raus und die dritten gehen raus und dann kann uns auch so etwas bevorstehen. Ein ziemliches rückwärts -Zakatomski. Und deswegen, Leute, fundamentale Eckdaten zu wissen, zu verstehen, ist wichtig, ist sehr wichtig. Gleichzeitig müssen wir bitte auch verstehen, dass der Markt technisch an einem großen Widerstand ist und ihm fehlt, jetzt sind wir wieder bei den fundamentalen Daten, der Trigger. Und das kann dafür sorgen, dass der Markt diesen Ausbruch schafft. Und eine Sache noch, wenn man aber den Chart nicht lesen kann, weiß man gar nicht, okay, ist jetzt bei der weißen Kerze der Ausbruch oder bei der weißen Kerze oder bei der weißen Kerze denn tatsächlich so, dass der Ausbruch stattgefunden hat und ich als Trader etwas machen kann. Wenn wir steigende Inflation haben, dann suchen die Investoren natürlich den Inflationsschutz. Edelmetalle sind dafür geeignet. Ja, suchen denn die Investoren den Inflationsschutz? Wenn man sich die inflationsgesicherten Anleihen in den USA anschaut, das heißt, gehen die Inflationsraten nach oben, dann ist es so, dass es mehr Rendite gibt für diese Anleihen. Und wenn man sich das anguckt, da muss man sagen, wir laufen ja übergeordnet in einer Seitwärtsphase, ähnlich wie Gold. Aber dieser steile Anstieg, den wir zuletzt gesehen haben, auch ähnlich wie Gold, spricht dafür, dass im Moment Investoren wieder mehr den Inflationsschutz suchen. Die Frage ist eben, ob diese Widerstandszone rausgenommen werden kann oder nicht. Und deswegen gucke ich mir diese sogenannten investitionsgesicherten, Verzeihung, inflationsgesicherten Anleihen besonders an. Bedeutet, ja, wir sehen nicht nur bei Gold, sondern wir sehen auch in Hand von, anhand von anderen Investitionsprodukten, dass Investoren den Schutz gegenüber Inflation suchen. Die zweite Frage ist ja, was steigt denn die Inflation wirklich, ja oder nein? Und deswegen schauen wir auch heute auf dieses Thema, denn heute kamen die Verbraucherpreisindex-Ergebnisse des Monats Februar raus und wir haben Verbraucherpreisindex Steigerung von 2,2% gesehen und diese 2,2% lagen in den Erwartungen. Plus 0,2% gegenüber dem Vormonat und plus 2,2% gegenüber dem Vorjahr. Man muss sagen, die Kerninflation ohne Energie und ohne Essen lag bei 1,8%. Wir sehen also, ja, die Inflation steigt. Man muss aber auch dazu sagen, die FED spricht immer von 2% Inflation, schaut dann aber eher auf die privaten Konsumausgaben und die lagen im Januar bei 1,7% und die Februardaten, die kommen dann aber erst, meine ich, am 29. März heraus. Frage also, steigt die Inflation? Ja, sieht man. Die lag aber auch heute in den Erwartungen. Es war nicht so, dass der Markt jetzt überproportional gestiegen ist. Jetzt müsste man sagen, okay, wenn das jetzt nicht überproportional steigt und das alles schon eingepreist ist, dann könnte es ja sein, dass zum Beispiel die Edelmetalle unter Druck geraten, dass zum Beispiel der Dollarpreis sich erholt. Aber wenn die Verbraucherpreise in den Erwartungen liegen, dann wird die FED sagen, hey, wir haben keinen Grund, 
unseren Kurs zu ändern. Und wenn die FED keinen Grund sieht, ihren Kurs zu ändern, dann gerät eher der US-Dollar unter Druck. Das haben wir auch heute gesehen. Das ist dann wiederum hilfreich für Gold und Silber. Jetzt muss man sagen, Thema Einfuhrzölle. Falls die kommen sollten, falls die, und das muss man ja dazu sagen, falls die wirklich eine signifikante Rolle haben sollten, falls es nicht nur jetzt medial aufgebauscht ist, was sich die US-Regierung auch wünscht, hier seht her, liebe US-Amerikaner, wir tun was für euch, falls es tatsächlich dazu führen sollte, dass weniger Handel mit den USA betrieben wird, dann würde die USA ihre Vormachtstellung der Dollar als Währung etwas verlieren behält sie natürlich nach wie vor. Falls das passierte, und ich muss das ganz klar mit Konjunktiv zum Ausdruck bringen, erstens wissen wir nicht, ob das eine wirklich wesentliche Rolle haben wird oder nicht. Und wenn ja, müssen wir gucken, ob es dann tatsächlich so ist. Aber falls es denn so wäre, dann wären weniger Investoren an den US-Dollar interessiert. Und das würde dann wieder dazu führen, dass der US-Dollar unter Druck geraten würde. Das würde dann wieder den Edelmetallen helfen. Klingt fast so und deswegen sage ich fast so, als könnten Gold und Silber nur steigen. Aber wo sind denn die Gefahren für die Edelmetalle? Sollte die FED doch das Risiko sehen, dass eine Überhitzung eintritt, sollte die FED im Rahmen ihrer Pressemitteilung, im Rahmen der Pressekonferenz eine Änderung der Sprache vornehmen oder sogar ankündigen, ihr Vorgehen zu ändern, dann könnte es dazu führen, dass der US-Dollar nicht unter Druck kommt, sondern ganz im Gegenteil, dass der US-Dollar sogar nach oben geht. Und das wäre ein relativ großes Risiko für die Edelmetalle, denn wir sind ja im Bereich einer großen Widerstandszone. Wenn wir damit auf die aktuelle Preisentwicklung schauen, wir sehen eine ganze Menge hin und her Taschen leer. Und man muss dazu sagen, wenn Sie mich jetzt fragen, ja was ist denn eigentlich deine Errungenschaft der letzten Wochen, dass ich euch hier schon gesagt habe, Mann Leute, Gold sieht echt stark aus, aber wisst ihr was, es kann noch ziemlich viel hin und her und hin und her und angetäuscht und oh ich laufe ja nicht, nee, ich laufe doch nicht, oh ich könnte fallen nicht, ich falle doch nicht. Das kann es eine geraume Zeit geben, ohne dass es einen Ausbruch gibt. Und das sage ich euch schon praktisch seit dem 10. Januar 2018. Das ist, wenn Sie mich jetzt fragen, was habe ich besonders gut gemacht, nicht nur, dass ich euch Ende des Jahres gesagt habe, haltet mich mal wieder an den Füßen fest, das gleiche hatte ich euch auch hier gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis nach oben gehen wird, ist deutlich, deutlich größer, sondern dass ich euch auch hier gesagt habe, Leute, wir müssen von einer Seitwärtsphase ausgehen. Und wichtig ist mir, liebe Trader, wenn ihr tradet, müsst ihr den Chart lesen können. Ihr müsst Wahrscheinlichkeiten abbilden können. Ihr müsst wissen, okay, wann ist ein Trend da, wann kann ich auf den Trend setzen und wann gilt es, sich eher zurückzuhalten. Und ich glaube, dass, und ich weiß es, das Im Grunde genommen jeder Trader Phasen hat, in denen er gute Gewinne macht, aber den allermeisten gelingt es nicht, ihre Gewinne zu konservieren, sondern die werden innerhalb kürzester Zeit wieder abgegeben, weil Basisfertigkeiten fehlen, wie man das Risiko managt, wo man seinen Stop-Loss setzt, wann weiß man, dass man nicht mehr reingehen sollte. Ansonsten passiert es einem, nämlich dass man den größten anzunehmenden Widerstand genau kauft und an der wichtigsten Unterstützung rausgeht. Und das muss man als Trader selbst lesen können und das lernen, denn Sie im Rahmen unseres Mentorprogramms, ich lade Sie herzlich ein, informieren Sie sich darüber. Denn, was den Goldpreis angeht, ja, falls Sie 1300 fallen sollte, dann muss man sagen, ja, fällt eine psychologische Marke. Einverstanden. Es wäre nicht gut für den Goldpreis. Man muss aber auch sagen, wir haben hier knapp darunter die 200-Tage-Linie als potenzielle Unterstützung. Und was ist denn die letzten Male mit der 200-Tage-Linie passiert? Knapp drunter, wieder hoch. Knapp drunter, wieder hoch. Und wir haben hier einen Trendkanal, Unterstützung, Unterstützung, potenziellen Widerstand. Das heißt, alles, was der Goldpreis sogar in Richtung 1280 macht, ist eine größere Unterstützung. Aus technischer Sicht befindet sich nämlich, wenn man das hier von der letzten Welle sich anschaut, hier knapp unterhalb der aktuellen 200-Tage-Linie im Bereich von 12,80 noch die 61% die Tracement-Marke und deswegen 
nach meinem Dafürhalten muss man sagen, alles zwischen 13,05 bis hier runter in Richtung 12,76 ist eine große Unterstützungszone. Und wenn man hier in dieser Zone jetzt einen Einstieg sich aussuchen würde, ja, Leute, ihr kauft 20, 30 Dollar unterhalb des Widerstands, direkt darunter, und dann müsst ihr das hier, dieses Risiko eingehen und möglicherweise darüber hinaus. Und darum ist es so, falls der Markt hier hinkäme, ja, durchaus eine interessante Zone, oder der Markt muss diese Widerstandszonen rausnehmen, damit wir ein prozyklisches Signal bekommen. Falls euch, falls Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie dieses Video bewerten, wenn Sie es mit anderen teilen. Und falls Sie das Video auf einem der vielen Portale, Finanzportale, auf denen unsere Beiträge erscheinen, sehen Sie, sind Sie herzlich angelaufen, unsere Homepage zu kommen. Dort haben wir schriftliche Ausgaben zu Euro-Dollar, zu den Indizes, aber auch auf unserem YouTube-Kanal haben wir regelmäßig Ausgaben zum DAX, zu den Kryptowährungen und last but not least können Sie uns sehr gerne auf Facebook und auf Twitter folgen. Da haben wir ebenfalls regelmäßig Ausgaben für Sie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer und vom Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle kerngesund bleiben und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsdaten doch bitte gewogen.